地方，我之前从太庙回去的路上就被这座赌房的外观所吸引，当时就觉得特别，回去越想越有趣。这会儿见到里面，才觉得这位都料匠简直是才华横溢。合着您出来就是为了看一眼这赌房的设计？我看不都是些砖瓦堆砌加上木头？这可不简单，你快看，这赌房四个方位都有。天设不同的这个镂空板门，这既解决了内部空气的流通问题，又将这混乱的大厅分割成了四个井然有序的区域，而且每个门上都有不同的花朵。哎，你看那朵梅花，上面如果我没看错的话，每一朵花上都由十八件形态各异的花瓣组成，简直是和缝严密，极其精巧，焕然一体。这样的手法，我只在那个营造残本里面读到过。今天总算是开了眼了。这不仅是营造的技术，这简直还是营造的艺术啊！不太懂，不过看着确实挺好看的。不懂就不必如此好为人师。你说我好为人师？那你告诉我，我刚刚说的每一句话，你都听懂了吗？这千金房的设计，既浮华又粗暴。充满了恶趣味与小聪明，没有任何美感可言，也能被你夸得天花乱坠，真是佩服。小姐，别生气。<笑>好，那你告诉我，你是谁？你懂建筑吗？你懂房屋结构吗？你懂整体设计和分体设计吗？那你懂这些编排布局的精妙之处吗？才疏学浅之，最喜欢发表谬论，引人笑话，结果往往是见识短浅。便是如此糟糕的设计，也能视若珍宝。况且，即便我不懂建筑，作为一个路人，也有发表评论的自由。这千金房的设计，在我眼里就是一文不值。什么？你再说一遍。就该拆掉。我看你才该被拆掉，小姐，别跟这个疯子一般见识。哎哎，你给我回来！你回来！小姐，你本事也建一个千金房出来？我看你连毛测都建不出来。冷静，冷静，冷静！这种人不值得你生气。真的太快了吧！爱情。